टेक्नोलॉजिकली वाइज भी काफी अपग्रेड हुए तो ये जो आई पर एग्जाम लेने की वजह से ये जो आई पैड पे हम लोग एग्जाम कंडक्ट करवाते हैं तो कहीं ना कहीं इस टेक्नोलॉजिकली भी आपको ग्रूमिंग मिली तो ये ग्रूमिंग आपके लिए कितनी फायदेमंद है जैसे इसका फायदा जो आईपैड में जो पेपर्स होते हैं उसका फायदा बिट्स में हुआ था क्योंकि बिट्स भी ऑनलाइन ही होता है तो उसमें ऐसा कुछ लगा नहीं कि वो जब आप नया दे रहे हैं वही जैसा आईपैड में जो एक्सपीरियंस होता था वैसे लगा इसलिए कोई ऐसा और नहीं लगा तो पेपर भी कोई बिना टेंशन के दिया था बिट्स का बिट्स में फायदा हुआ था फिर बाकी जो ऑनलाइन एग्जाम रहते थे जैसे ये वी है फिर मेन्स का ऑनलाइन है हाँ इन सब में भी बहुत फायदा होगा मतलब कुछ प्रॉब्लम नहीं होती है क्योंकि वरना अगर अपन मतलब ऑन पेपर टेस्ट देते हैं तो अपन को ये पेपर की पूरा रफ वर्क वगैरह करने की आदत होती थी लेकिन आईपैड पे रहता था तो कम से कम हमें ये दूसरे पेपर पे करने की आदत होगी तो जैसे बिट्स का पेपर दे रहे तो सा, सामने कंप्यूटर रहता था तो कम से कम पेपर पे कर रहे हैं तो इसलिए स्पीड भी अच्छी बनी रही थी हमारी वरना बहुत प्रॉब्लम हो जाती फाइनली ऐसा कहा जाता है कि जो फैकल्टीज होते हैं जो हमारे गुरुजन होते हैं वो हमें शेप देते हैं वो हमारी पर्सनालिटी हमारे नॉलेज हमारी एफिशिएंसी, हर चीज को शेप देते हैं हर चीज को शार्पन देते हैं तो मैक्रो विजन की फैकल्टी दूसरी फैकल्टी से काफी अलग है तो आपका क्या कहना है इसमें यहाँ की फैकल्टी हमें बच्चे अपने बच्चे जैसे ही रखते हैं वो भी पूरा बाकी जगहों पे कैसा है कि फैकल्टीज ध्यान ही नहीं दे सकते क्योंकि अब 600 बच्चे उनके अंडर में वो कहाँ से दे सकते हैं लेकिन इधर कैसा है कि एक एक फैकल्टी हर बच्चे पे अच्छे से ध्यान दे देता है वो वो देखते हैं कि उसकी प्रोग्रेस क्या है कैसे क्या कर रहा है कोई नीचे जाता है तो उसको समझाते हैं कोई गलत मतलब कोई कुछ कर है तो उसको अच्छे से समझाते हैं पूरा होमवर्क वगैरह भी कई बार देख लेते हैं वो हमारा कि कर रहा है कि नहीं उससे फिर हमारे ये जो रिजल्ट है उस पर बहुत फर्क पड़ा है कॉन्सेप्ट खोलते थे मतलब फैकल्टीज को यहाँ की फैकल्टीज को समझ में आ जाते हैं कि कौन से बच्चे को कौन सी चीज़ नहीं समझ में आ रही है तो वो उसे डाउट सीजन में भी समझा देते हैं और ऐसा क्लास में भी कोई डाउट पूछता तो बता देते हैं कभी ऐसा नहीं बोलते कि बाद में बताऊँगा जब भी पूछे तब बता देते हैं तो उससे क्या होता है कि बच्चे जो क्वेश्चन पूछते हैं वो क्वेश्चन पूछने में डर नहीं लगता और एक बेसिक कंसेप्ट खुल जाता है फाइनली फैकल्टी स्कूलों ने तो हमें शार्पन कर ही दिया ऐसी कौन सी मेमोरीज है जो बहुत ज़्यादा चेरिश रही हैं आपसे यहाँ पे हॉस्टल के अंदर और फिर बाद में यहाँ पे जो पार्टी रहती है और ये एनुअल फंक्शन की भी बहुत सारी मेमोरीज हैं कोई जितने भी फंक्शन होते थे उससे एंटरटेनमेंट हो जाता था नहीं तो कोई अगर बाहर कोई इंस्टीट्यूट में रहे तो वैसे फंक्शन नहीं होते तो यहाँ से जो एंटरटेनमेंट होता है उससे उससे बहुत अच्छा लगता है और उसके बाद वापस से पढ़ाई में मन लगता है मतलब कहीं ना कहीं हमारे जो सेलिब्रेशन होते हैं चाहे वो जन्माष्टमी सेलिब्रेशन हो दशहरा सेलिब्रेशन हो स्प्लैश हो फ्रेशर्स की एक्स्ट्रा हो न्यू ईयर सेलिब्रेशन हो जो हम आपको ऑलरेडी ये जो प्लेटफॉर्म से आपको मिल रहा है ये कहीं ना कहीं आपको री एनर्जाइज फील करवा रहा है ओके एक बहुत बड़ा क्वेश्चन रहेगा मंजू मैम के आपने तो देखा शी इज अ लेडी विथ अ मल्टीपल पर्पज उनका मैनेजमेंट जो आप देख रहे हो तो उस मैनेजमेंट से आपने क्या सीखा वेरी ट्रांसपेरेंट मैनेजमेंट मतलब हमारी स्कूल का मैनेजमेंट मैक्रो का मैनेजमेंट मतलब बहुत ही खुला है हर बंदा देख सकता है तो ये इतनी ट्रांसपेरेंसी वाले मैनेजमेंट सिस्टम से मैडम के जो एफर्ट है उससे क्या सीख रहे हैं हम ये कि हर हर जन को एक साथ लेके चलना चाहिए अब समझ लो कोई बच्चा जो बिल्कुल नहीं पढ़ाई कर रहा तो मैम उसको बुलाती है उस बच्चे से समझाती है ताकि वो और अच्छे से करे उसको फिर बताती कि उसे क्या क्या करना चाहिए हाँ उसको होमवर्क वगैरह भी वो देती हैं अलग से ताकि वो और अच्छे से अपना काम करे और बच्चों को मान लीजिए कि कोई फिजिक्स की क्लासेस ज़्यादा लगवानी है तो कोई बच्चा ऐसा डरता नहीं था मैम से बोलने में और अगर मैम को बोलते थे तो मैम अगले दिन से करवा भी देते थे तो उसकी वजह से क्या होता था कि जो जिससे अगर मान लीजिए सिलेबस थोड़ा पीछे चल रहा है तो उससे कवर हो जाता था तो ये एक बहुत अच्छा मैनेजमेंट है कि जो बच्चे चाहते वही हो रहे हैं स्कूल में ओपन मैनेजमेंट फाइनली ऐसा मैनेजमेंट आपको ऐसा लगता है कहीं फ्यूचर में कहीं और देखने को मिलेगा अगर होएगा तो हम ही खोलेंगे आप और कोई दूसरा नहीं खोलेंगे वेरी गुड सो मैक्रोविजन का सफर यादगार रहा सक्सेसफुल रहा कभी अपने ड्रीम्स के साथ समझौता आपको नहीं करना पड़ा वेरी गुड बहुत अच्छा लगा और कोई स्पेशल अपने एनवायरमेंट को लेकर ये जो आपका हॉस्टल लाइफ है ये सबसे ब्यूटीफाइड लाइफ कहते हैं तो ये जो एनवायरमेंट है इस एनवायरमेंट के बारे में क्या कहना है काश यहाँ का एनवायरनमेंट तो बहुत अच्छा था मतलब अब बाहर का एनवायरनमेंट तो भी ठीक नहीं रहता है यहाँ पर जो मतलब 
ये सब बच्चे पढ़ाई की बातें करते हैं अब समझो जैसे कई बार मैं नारा रहता था तो उधर भी बच्चे क्वेश्चन पूछने आ जाते थे <laughs> <laughs> तो और तो उससे प्रैक्टिस तो अच्छी होती है मतलब नहाते नहाते भी तुमने प्रैक्टिस कर वेरी गुड मधुरी तुम्हारे साथ कल से नहीं हो ना नहीं मैं गेट बंद करके था था था। <laughs> और बहुत अच्छी मेमोरीज रही बचपन से यहाँ पढ़ रहा तो बहुत अच्छा लगता है कि अब इसको छोड़ के जा रहा हूँ तो अंदर से बुरा नहीं लग रहा है ऐसा लग रहा है की अब आगे भी इससे और अच्छा करेगी फाइनली आप सक्सेस की ओर जा रहे हो ड्रीम की ओर जा रहे हो तो ये ड्रीम आपको अगर मैं कहूँ इन वेरी शॉर्ट इन वेरी सिंपल सेंटेंस ड्रीम जो आप अचीव करने जा रहे हो सक्सेस की और जो आपने कदम बढ़ा है वो मैक्रोविजन की वजह से नहीं मिला ऐसी कोई चीज जो आप बोलना चाह रहे हो इस फैमिली के लिए चाहे वो हमारे गेट सीन्स फ्रॉम आर गेट कीपर मैं अपना स्टाफ मैस स्टाफ नॉन टीचिंग स्टाफ अब यहाँ पे तो अब एक परिवार ही है हमारा हाँ यहाँ पे मतलब दो साल कैसे निकले वो पता ही नहीं चला हमें अभी भी लगता है कि दो साल क्यों खत्म हो गए हमारे सेम ही बस अब थैंक्स ही बोलना चाहिए अब जाना तो पड़ेगा मन नहीं कर रहा लेकिन जाना पड़ेगा थैंक्स ही बोलना चाहिए चलो ऑल द वेरी बेस्ट विशेष बहुत आगे जाओ बहुत तरक्की करो हमेशा ब्लेस्ड रहो और जुड़े रहो है ना थैंक यू सो मच